நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் நண்பான வணக்கங்கள் மாச மாசம் எல்லாருக்கும் கரண்ட் பில் வந்துட்டு இருக்கு அப்படி வந்த கரண்ட் பில்லோட அமௌண்ட் நூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடியே நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபா அப்படின்னா உங்களுடைய ரியாக்சன் எப்படி இருக்கும் உண்மையிலே ஒரு நபருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அமௌண்ட் வந்து கரண்ட் பில்லா போயிருக்கு எங்க நடந்தது என்ன நடந்தது அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்காரு அதுல என்னதான் பிரச்சனை அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் நம்ம நாட்டில் எப்போ எங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்றத கணிக்கவே முடியாதுங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ஒருத்தரை புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க டக்குனு ஒரே செகண்டில் அவரை தூக்கி அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இவரை இவ்வளோ பெரிய குற்றம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் யாருமே அந்த தவறும் பண்ணலைனாலும் பொது மனிதன் ஒரு பொது வாழ்க்கைக்காக பொது விஷயத்துக்காக போராடினா அப்படின்னா அவரையும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு தவறு குற்றம் இது ரெண்டுக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்குங்க ஆனா அரசியல்வாதிகளோ அரசு அதிகாரிகளோ எந்த ஒரு குற்றம் பண்ணாலும் அது தவறா தான் பார்க்கப்பட்டு இருக்கு தவறு பண்ண மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணப்படுது ஆனா ஒரு பொது மனிதன் ஒரு பப்ளிக் வந்து ஏதாவது தவறு பண்ணியிருந்தா கூட அது குற்றமா பார்க்கப்பட்ட அந்த குற்றத்துக்கான தண்டனையும் வழங்கப்பட்டு இருக்கு இதை இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிதர்சனமான உண்மை இதை யாருனாலையும் மறுக்க முடியாது இப்ப கண்டென்ட்க்கு வந்துடலாம் இந்த சம்பவம் ஒரு தவறா இல்ல குற்றமா அப்படின்றத கண்டென்டோட இறுதியில நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க என்ன நடந்தது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹப்பூர் அப்படின்ற சிட்டியில இருக்கக்கூடிய சம்மின்ற ஏரியால வசிக்கிறவர் தான் சமீம் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் எல்லாருக்கும் கரண்ட் பில் வர மாதிரி தாங்க சமீம் அவர்களுக்கும் கரண்ட் பில் வந்திருக்கு அந்த பில் அமௌண்ட்டை யாராவது இதயம் பலவீனமானவங்க பார்த்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்தே போயிருப்பாங்க அப்படி என்னப்பா அமௌண்ட்டுனா நூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடியே நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபா அவ்வளோதாங்க நீங்க யோசிக்கலாம் ஏன்பா நான் கரண்ட் வாங்கின காலத்துல இருந்து இது வரைக்கும் பயன்படுத்தின யூனிட்டே அவ்வளவு யூனிட் வந்திருக்காதேப்பா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருந்தது இதை பத்தி தெரியும் போது இந்த கரண்ட் பில் பிரச்சனையில இருந்து இவர் வெளியே வரணும்னா அவருக்கு ஒரு சில வழிகள் மட்டும்தான் இருக்கு ஒண்ணு இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையும் சேர்ந்து தலைக்கு ஒரு ரூபா மேனி கலெக்ட் பண்ணி அவருக்கு கொடுத்தோம்னா இந்த கரண்ட் பில் அவர் கட்டிடலாம் அவருக்கு வீட்டுக்கு கரண்ட் வந்துடும் ஒன்மோர் இந்த கரண்ட் பில் பிரச்சனையில இருந்து இந்த நபர் வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு சில வழிகள் மட்டும் தாங்க இருக்கு ஒண்ணு இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையும் தலைக்கு ஒரு ரூபா மேனி கலெக்ட் பண்ணி அவர் கையில கொடுத்தோம்னா அவர் இந்த கரண்ட் பில்ல கட்ட முடியும் இன்னொரு வழி அரசியல்வாதிங்க அல்ல அதிகாரிகள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரியாவோ அரசியல்வாதியோ இவர் இருந்திருந்தார்னா இந்த அமௌண்ட் எல்லாம் அவருக்கு ஒரு ஜுஜுபியான அமௌண்ட் ரொம்ப ஈஸியாவே கட்டியிருப்பாரு அதுவும் இல்லையா இன்னும் சூப்பரான வழி இருக்குங்க எப்படி ஆயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடின்னு கடை வாங்கிட்டு கட்டாம வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்களோ அதை கேட்கறதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எதுவுமே பண்ண முடியாம வாரா கடன் லிஸ்ட்ல சேர்த்துட்டு மக்களுடைய வழிப்பணத்தை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இவருடைய இந்த நூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடியே சொச்சம் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் பில்லையும் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை வச்சு கவர்மெண்ட் மேனேஜ் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து இந்த கரண்ட் பில் அமௌண்ட் பில் போட்டவங்க இதை பார்த்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு ஒரு பவர் ஹவுஸே கட்டிட முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கிராமம் கரண்டே இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா மழை உச்சியில கூட இருக்கும் அந்த கிராமத்துக்கே இந்த அமௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கரண்டே கொண்டு போயிட முடியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ ஒரு ஒரு நலத்திட்டத்துக்காக இவ்வளவு பணம் ஒதுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்ஜெட் போடுவாங்க இல்லையா அந்த பட்ஜெட் எல்லாத்தையும் விட இந்த கரண்ட் பில் அமௌண்ட் கூட இருக்குங்க அதனால இந்த அமௌண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பட்ஜெட்டை கூட ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் வந்தே பாரத் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெயின் விட்டாங்க அந்த திட்டத்துக்கான செலவை விட இந்த கரண்ட் பில் வந்து அதிகமா இருக்குங்க சமீம் அவர்களுக்கு கரண்ட் பில் வந்துருச்சு கரண்ட் பில் கட்டலைனா கரண்ட் கட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இவருக்கும் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு இவர்னால இவ்வளவு பெரிய தொகையை கட்ட முடியல இவர் அதிகாரிகள் கிட்ட கேட்கிறாரு கரண்டை கட் பண்றதுக்கு ஆள் வந்துட்டாங்க அவங்க கிட்ட சார் இந்த மாதிரி எனக்கு பில் தப்பா வந்திருக்கு இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் சார் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது கரண்ட் பில்ல கட்டுனா நான் விட்டுட்டு போறேன் இல்லை என்ன நான் ஃபீஸ் கட்டியை பிடிங்கிட்டு போயிருவேன் அவர் வீட்டுல நாலாவது நாள் கரண்டையும் கட் பண்ணிட்டாங்க இவரும் மனுஷன் அலைஞ்சு அலைஞ்சு பார்த்திருக்காரு ஆனா அந்த அதிகாரிகளுக்கு என்னதான் பிரச்சனை அங்க என்னதான் ஆச்சு அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் கூட டைம் இல்ல ஏன்னா அவ்வளவு பிஸி இருந்திருக்காங்க நம்ம அரசு அதிகாரிகள் சமீம் அவர்கள் இந்த கரண்டுக்காக வீட்டுக்கும் இபி ஆபீஸுக்கும் நடையோ நடை நடந்து நடந்து அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ஆனாலும் இவருக்கு எந்த ஒரு பதிலும்
நியூஸ் மீடியாக்கு போன பிறகு தான் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் டைப்பிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையிலே அது மிஸ்டேக் தாங்க எப்போ மிஸ்டேக் அதை யார் பிரிண்ட் பண்ணாங்களோ இல்லை யார் வந்து டைப் பண்ணாங்களோ அவங்க தவறுதலாக பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அதன் பிறகு அவர் இவ்வளோ முறை கோரிக்கை வைத்தும் அதை சரி பண்ணாதது முற்றிலும் குற்றம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த பிரச்சனை சும்மா சாதாரணமாக விடாமல் சிஎம் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் சிஎம் இதில் ஆர்வம் காமிச்சு அந்த துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் மேலே சரியான முறையில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தே ஆகணும் அப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தா மட்டும்தான் அரசு தரப்புல வேலை செய்யக்கூடிய அதிகாரிகள் மெத்தனம் காமிக்காம சரியான முறையில வேலை பார்ப்பாங்க இந்த பிரச்சனை இங்க மட்டும் தான் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு நிறைய பேர் எங்களுக்கு கரண்ட் பில் அதிகமா வந்திருக்குன்னு கேஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க ஆனாலும் துறை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து எங்க மேல தவறு இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான வாதங்களை முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த கேஸும் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டே தாங்க இருக்கு இவருக்கு வந்து இப்ப நூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி அப்படின்றதுனால கண்டிப்பான முறையில அது தவறான ஒரு அமௌண்டா தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஆனா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பில்லு வர இடத்துல ஒரு ஆறாயிரம் ஐயாயிரம் வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க <laughs> ஒரு இடத்துல ஒரு ஐநூறு யூனிட்டோ அறநூறு யூனிட்டோ வரும் அதே அறுபது நாளைக்கு எடுக்கும் போது அந்த அறுநூறு அப்படியே டபுள் ஆகும் ஆயிரத்தி அறநூறு யூனிட் வரைக்கும் போகும் இப்போ அவங்களுக்கு கரண்ட் பில் கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஐநூறுக்குள்ள இல்லை அறுநூறுக்குள்ள எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அதுதாங்க வந்திருக்கும் இப்போ டபுள் ஆகி ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆயிரத்தை தாண்டிடுச்சு அப்படின்றதுனால ஒரு யூனிட்டினுடைய விலையே அதிகமாகி ரொம்பவே அதிகமான விலையில கரண்ட் பில் கட்டிட்டு இருக்காங்க கரண்ட் பில் கணக்கெடுக்கிறதுக்கு ஆள் பற்றாக்குறையா இருக்கு அப்படின்ற காரணத்தை காமிச்சு தான் அறுபது நாளைக்கு ஒரு முறை அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து மறைமுகமா மக்களுடைய பணத்தை அதிகமா வாங்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான இடங்கள்ல முக்கியமா கிராமப்புறங்கள்ல வயல்வெளிகள் எல்லாம் ஓப்பன் வயரிங்ல தான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில மழைக்காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல மின்கம்பங்கள் சரிஞ்சிருது அதை யாரும் சரியா பராமரிக்கிறதும் கிடையாது இதனால நிறைய உயிரிழப்புகளும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு புதுசாக ஒரு பகுதிக்கு வந்து மின்கம்பங்கள் நட்டு கரண்ட்டை வந்து கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா நேராக அந்த மின்கம்பத்தை எங்கே வைப்பாங்கன்னா ஒரு சில வீட்டு வாசல்லேயே வச்சுருவாங்க அதை சரியான முறையில் வாசல் இல்லாமல் வைக்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை ஆனால் அந்த வீட்டுக்காரவங்க திரும்ப அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போய் சார் இந்த மாதிரி என் வீட்டு வாசலில் இருக்குது ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து நியாயப்படி எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அதையும் கொடுத்து அநியாயமாக எவ்வளோ கேட்பாங்களோ அதையும் கொடுத்து தாங்க அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த மின்துறையில் ஏகப்பட்ட லஞ்சங்கள் இன்னமும் விளையாண்டுட்டு தான் இருக்குது புதுசாக ஒரு வீடு கட்டணும் புதுசாக ஒரு கரண்ட் கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டு ஒரு அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அங்கே செலவு பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் அதை விட மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை ஏன் நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷனை பிடிச்சி ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன் புது கனெக்ஷன் வேணும் எவ்வளோ ஆகும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துட்டு ஆஃபீஸில் கட்ட வேண்டிய செலவு இவ்வளோ ஆஃபீஸ் செலவு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக ஒரு பட்ஜெட் கொடுப்பாங்க இது தவறு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் சீக்கிரம் வேலை நடக்குன்ற மாதிரி மக்களுடைய மனநிலையே மாறியிருக்கு அதுவும் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த மாதிரி மின்சாரத்துறையில் ஏகப்பட்ட ஊழல் நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு சிங்கிள் ஃபேஸை த்ரீ ஃபேஸை மாற்ற முயற்சி பண்ணலாம் இல்லை மீட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் இல்லை வீட்டில் வந்து வேலை பார்க்க போகிறோம் கமர்சியலாக மாற்றணும்னு முயற்சி பண்ணலாம் இல்லை கமர்சியலில் இருக்க கரண்டாக வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு குடி போக போகிறோம் அதனால் நார்மல் லைனுக்கு மாற்றணும் அப்படின்ற முயற்சியாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ஊழல் அப்படின்றதும் லஞ்சம் அப்படின்றதும் கொடி கட்டி பறந்துட்டு தான் இருக்குது மின்சாரத்துறையில் எம்ப தம்பி இவ்வளோ பேசி ஏன் நீ எதாவது பண்ண போறியான்னு கேட்கலாம் நான் என்னங்க பண்ண முடியும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை தான் முன்வைக்க முடியும் அதை தாண்டி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த அந்த சம்பவம் நூற்றி இருபத்தெட்டு கோடியே சொச்சம் அது அதிகாரிகளுடைய தவறா அல்லது குற்றமா அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல